今天做清水机的清水浓度实验的，呃，这是两款不同的清水机，一款是我从呃购台买的，另外一款是拍到的，它现在在实体搜索在做工作。这个清水机，我大概它容量是三百五十 CC 啦，但是我只用它的一半。然后这边是五百 CC 的，然后这个的安装方式是，嗯，清水机打开，把它倒过来，这样装进去，就准备开始啊，收走清水了。嗯，然后这个是有一个按钮，看一下，嗯，它开始工作，嗯，这一台也是开始工作。嗯，现在大家看到左边的清水机，它几乎都没有工作，没有什么太多的气泡上层。我现在坐这里还是看不到，但是右边的，好像它，嗯，清水清气出来很多。那我们这个要从头录到尾，我们右边的清水机它工作时间一次工作时间是五分钟，五分钟结束以后我们会测它的清清水浓度。嗯，右左边的这好像三八六分，嗯，那我看它现在还是没有太多的气泡上升，可以偶尔看见它有小小的微气泡之类的东西会往上浮。可以看得到的，它的小气泡吗？嗯，那我跟大家说明一下，像左边的这种类型是，呃，阳极和阴极都放在一起的，就是说它阴极是出来清气，那阳极是一般会出来阳极水啊，阳极水像是氧气啊或者是臭氧啊，因为清气和氧气都是没有味道的，如果你的清水机有味道的话，那就是臭氧融在水里的味道。臭氧我们之所以称它为臭氧，是因为它是有味道，像鱼腥味啊，像有点涩涩的味道啊，就是有臭氧融在水中的。那相对来讲，右边的这拍脑它是用 a s t r a c e l l 就是它是就是呃电极分离的方式来做清水，所以上面是有它的阳极是呃放在外层的，它中间有那种隔膜，它可以通电但是不可通气，而且它是这边是有压力的，所以说它是单方面把那个水挤到外边去的。我待会会给大家看它的所谓阳极水是怎么处理的。嗯、呃，那我们这个水是我们在输配都含氧。呃，那后面是有通道。这个水是我们在当时喝的一般的桶装水了，是说比较干净的水。那左边的它没有，看似没有工作的原因是它的，因为那里面可能是没有电解质，那它就没有办法通电，所以说它生成气体的浓度比较低一点。那右边的就是两台清水机用的水是完全一样的水，都是刚才看到的是从一个桶里面倒出来的水。嗯，一般清水，我们右边拍脑的清水机它。就是有很多清气会发生，它上去，因为它是密封的，再倒过来，这上面是没有办法通气的，所以它的压力会增加，就是鼓鼓的，它有压力，不像一就是保特瓶就开窗保特瓶压它就会压下去，它像轮胎一样，它是有压力的。那这个已经结束工作了，那我们打开的时候，基本上听不到它有气体的声音，那我们先来测它的清水浓度。嗯，这是我们在实验用的清水机，那我们看看它现在的清水浓度，它的指数是零，它是没有，它没有能生成出任何清水。那我们等一下右边的清水机结束之后，它将会又怎样？那右边的清水机它产生清水的，我是始终如一开始非常茂盛，它终于结束了它的工作。那大家可以听听看，因为里面是有压力的，它一一转动，它有泄气的声音。那这就是它的阳极水，因为这个水是就是嗯、呃、单方面透过来的，透出来的阳极水，所以说它不会逆流到我们喝的水上水中。那我们这个先放起来，那我们再测测看这个阳极这个清水的浓度是多少，同样机器。那放进去的话，它的清水机一直在跑，它的清水浓度是超过，现在是九百，呃，它是超过一千 ppg 的，所以它是超过一千 ppg 的清水机。那我们再把重新把它放到原来的，就是另外一台清水机，它是过热到它是没有任何清水的功能。那它是呃有故障的清水机吗？嗯，我想不是，我待会再拍一个影片给你看看看。好，那我们先结束。那我们要把刚才呃做实验的那个水倒掉，因为这是桶装水，很干净的水。刚才大家看到，它没有能把清水做出来。那我们到我们这边办公室倒掉。大家可以在画面中看出来嘛？现在像这个清水，像类似清水这个有气泡的水，像糖尿胶一样往上飘出来，快要变成牛奶了。那我们测一下它的清水浓度，是有一些清出来，但是这个水我不敢喝
啊，不是因为它是水方里边的，就是不干净的水，是因为我怕它那里边会有臭氧出来。如果有胆识的人可以喝看它，如果是涩涩的话，它如果没有味道的话，它是纯清水；如果是有味道的话，那就是臭氧水。嗯，但剩下就是就看大家喽。它现在产生都变成牛奶状的，快要变成牛奶了，但是它的清水浓度还是不是很高。这个这个影片是在说明，呃，这个清水机没有坏掉，我买来的时候它是好的，现在还是好的，对于它的功能来讲是好的，但是它能有多少，就是真的是好的清水机吗？这个我很怀疑，因为它是有味道的。牛奶清水机，牛奶机，因为时间的流失，它的清水的浓度也是越来越高，越来越高。